Hello, hi everyone. I hope you all are healthy and safe. I am here with another topic, which is crime scene and criminal investigation. So, ये भी unit one का ये concept है, एक topic है. तो वो cover करते हैं. छोटा सा topic है, जल्दी cover हो जाएगा. तो crime scene और criminal investigation एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है. किसी crime scene पे ही हम criminal investigation करते हैं ताकि criminal को पकड़ सके और जिसने crime किया है उसको catch कर सके. तो crime scene के ऊपर हम criminal investigation करते हैं. तो criminal investigation को जानने से पहले हम पढ़ेंगे crime scene की crime scene क्या होता है, इसका nature क्या होता है, कितने टाइप के ये हो सकते हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो पढ़ लेते हैं ठीक है तो क्राइम सीन क्या होता है नाम से बिल्कुल स्ट्रेट आइडिया लग रहा है कि क्राइम सीन होता है क्या है बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेते हैं एनी फिजिकल लोकेशन इन विच अ क्राइम हैज़ अकर्ड और इट इज़ सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अकर्ड सी जो क्राइम सीन है वो ऐसा कोई फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे या तो क्राइम ऑलरेडी हो चुका है या तो सस्पेक्टेड है ये हम सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ पे क्राइम हुआ होगा ये कोई कंफर्म नहीं है कि क्राइम हो चुका है वहाँ पे या यहीं पे ही क्राइम हुआ है बट सस्पेक्शन है हमको कि यहाँ पे भी हो सकता है कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं या फिर यहाँ पर क्राइम हुआ होगा ठीक है या तो फिर ऑलरेडी हमको पता चल ही चुका है कि हाँ ये वाला हॉल या ये क्राइम या ये घर जो पर्टिकुलर है वहाँ पर क्राइम हुआ है तो वो लोकेशन कहलाएगी क्राइम सीन अब क्राइम सीन को होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कोई घर हो गार्डन हो या कोई सा भी कोई पर्टिकुलर प्लेस होना ये कोई सा भी प्लेस हो सकता है इट कैन बी एनी थिंग किसी भी जगह पे अगर क्राइम हुआ तो वो एरिया कहलाएगा क्राइम सीन ठीक है अब क्राइम सीन के टाइप्स कितने होते हैं तीन टाइप के क्राइम सीन होते हैं हमारे पहला आउटडोर दूसरा इंडोर एंड थर्ड है कन्वीनियंस ये भी नाइम नाम से स्ट्रेट पता चल रहा है कि इंडोर क्राइम सीन्स क्या होते हैं आउटडोर क्राइम सीन्स क्या होते हैं और कन्वीनियंस का क्राइम सीन मैं बता दूंगी ये थोड़ा सा जिन लोगों ने एक बार भी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा गेस करना मुश्किल होगा बट स्टिल कुछ आइडिया तो लग ही रहा होगा तो आउटडोर क्राइम सीन और इंडोर क्राइम सीन भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं बट एक दो और बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि क्राइम इन्वेस्ट सॉरी क्राइम सीन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो क्राइम सीन क्या है क्राइम सीन कंटेन कंटेन इविडेंसेस तो क्राइम सीन क्या कंटेन करता है इविडेंस अगर किसी भी प्लेस पे कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ की चीज़ें ऑटोमेटिकली इविडेंस बन जाती हैं क्योंकि जो फॉरेंसिक uh, साइंस के यहाँ पे दो प्रिंसिपल uh, हम अप्लाई करेंगे क्योंकि uh, जो फॉरेंसिक साइंस है जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ से शुरू हो जाती है और हम यहाँ पे बात करेंगे दो हमारे प्रिंसिपल्स की एक तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हमको पता है क्या होता है कि अगर कोई भी दो पर्सन या कोई पर्सन और कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट में आई है तो वो जो पर्सन है वो कुछ ट्रांसफ़र उनके बीच कुछ ट्रांसफ़र होगा एविडेंसेस का कुछ वो अपनी चीज़ें छोड़ जाएगा अपने कुछ ट्रेसेस छोड़ जाएगा और कुछ चीज़ें अपने साथ पिक करके ले जाएगा तो ये एक्सचेंज होगा किसी चीज़ के बीच या किसी दो पर्सन कोई दो पर्सन के बीच या एविडेंसेस और पर्सन के बीच तो एक एक्सचेंज होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा ये और ये एक्सचेंज कोई भी रिड्यूस रिड्यूस कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि इसको अवॉइड कर सके अगर कोई पर्सन किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज होगा ही होगा और जो लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज है वो कहाँ पे आएगा आउटडोर क्राइम सीन में आएगा वो धीरे से पढ़ते हैं तो क्राइम सीन कंटेन एविडेंसेस फिजिकल एविडेंस तो जहाँ पे भी क्राइम हुआ है वहाँ की कोई भी चीज़ें एविडेंस कहलाएंगी क्योंकि वहाँ पर फिंगर प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ पर कोई ब्लड स्टेन प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसा क्लोथ प्रेजेंट हो सकता है जहाँ से जिससे ब्लड वाइप किया हो या साफ कई कई हो कोई चीज़ जैसे कि ब्लड हो गया या सलाइवा या हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो को छोटी से लेके बड़ी चीज़ क्राइम सीन में हम इन्वेस्टि हम उसको एविडेंस के रूप में मानते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट कलेक्ट दोज एविडेंस दीज एविडेंसेस अब ये एविडेंस को कलेक्ट कौन कर सकता कौन करता है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वही एविडेंस को कलेक्ट करेगा और लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोगे वो इसको एविडेंस को कलेक्ट करेंगे ताकि फर्दर एनालाइज करके कोई भी रिजल्ट तक पहुंचा जा सके तो ठीक है क्राइम सीन में ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अलावा अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी बट होल आइडिया सोल इसका क्राइम सीन का यही ही है आपको आ, इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा आप कोई केस स्टडी डाल सकते हैं अगर सेमिस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बट अगर यहाँ पे हम फॉरेंसिक साइंस के लिए यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स याद रखना 
ज़रूरी है तो बुलेट पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं जिससे हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो आउटडोर क्राइम सीन क्या है एज द नेम सजेस्ट क्राइम दैट ऑकर्ड आउटडोर्स आउटडोर्स मीन्स कोई भी क्राइम अगर बाहर एरिया में हुआ है फॉर एग्जाम्पल अगर गार्डन में हुआ है किसी जंगल में हुआ है अगर टेरिस में भी हुआ है तो वो आउटडोर कहलाएगा ठीक है क्योंकि वो बाहर जगह पे हुआ है है ना ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे खुला इन्वायरमेंट है वहाँ पे अगर कोई क्राइम हुआ है तो हम उसको कहेंगे आउटडोर क्राइम है आउटडोर क्राइम सीन्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोसेस बिकॉज रेन विंड हीट एनिमल एक्टिविटी डिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब द एविडेंसेस अब आउटडोर जो क्रिमिनल एविडेंस है उनको प्रोसेस करना और उसमें इन्वेस्टिगेशन हार्ड होता है क्यों हार्ड होता है भाई क्योंकि जो रेन है विंड है टेम्परेचर और एनिमल एक्टिविटी है वो एविडेंसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं तो यहाँ पर लगेगा लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या कहता है कि कोई भी चीज़ टाइम के साथ चेंज होती जाती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम हुआ है वहाँ पे बहुत सारा ब्लड स्पैटर्ड है प्रेजेंट है अगर हम क्राइम सीन को प्रोसेस करने में या क्राइम कहाँ पे हुआ है ये पता लगाने में लेट करते हैं तो धीरे धीरे वो जो ब्लड है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी और वो धीरे धीरे करके पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ख़राब हो जाएगा और उसमें हम कोई भी एनालिसिस करके किसी भी रिजल्ट तक पहुँच नहीं पाएंगे तो ये है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज किसी भी चीज़ में धीरे धीरे चेंजेस अकर होते हैं जिसके वजह से हमारे एनालिसिस में फ़र्क पड़ सकता है और रिजल्ट पर फ़र्क पड़ सकता है तो इस वजह से जो आउटडोर क्राइम सीन है उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जो एविडेंस है उनके ख़राब होने की इस वजह से इसीलिए डिफ़िकल्ट भी होता है आउटडोर क्राइम सीन और उसको पहला पहले प्रोसेस करना ज़रूरी होता है तो जो आउटडोर क्राइम सीन है वो कौन कौन सी चीज़ों से डिस्टर्ब हो सकता है रेन से हो सकता है विंड से हो सकता है हीट की वजह से हो सकता है अगर कोई एनिमल एक्टिविटी है कोई पेट एनिमल है इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे एविडेंस है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं डिस्ट्रक्शन हो सकता है हमारे एविडेंसेस में तो इस वजह से आउटडोर क्राइम सीन थोड़ा मुश्किल हो जाता है इफ़ क्राइम हैज़ ऑकर्ड इंडोर एंड आउटडोर बोथ देन प्रायोरिटी इज गिवन टू द आउटडोर क्राइम सीन अब इंडोर में भी कोई क्राइम हुआ है और आउटडोर में भी कोई क्राइम हुआ है तो ऐसे में क्या करना है पहले प्रोसेस करेंगे हम आउटडोर क्राइम सीन को क्योंकि वहाँ के एविडेंस के खराब होने की डिस्ट्रक्ट होने की और कंटामिनेट होने के चांसेस इंडोर क्राइम सीन से ज़्यादा हैं तो इसी वजह से पहले आउटडोर क्राइम सीन को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद इंडोर क्राइम सीन को प्रोसेस करेंगे क्योंकि इंडोर क्राइम सीन में हीट विंड रेन ये सब एनिमल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं तो प्रोबेबली वो उसके जो एविडेंसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू आउटडोर क्राइम सीन सेफ रहते हैं तो अब बात कर लेते हैं इंडोर क्राइम सीन की ठीक है आउटडोर तो पता कर लिया कि हार्ड होता है उनको प्रोसेस करना उसमें लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज भी लगता है क्योंकि टाइम के साथ जो एनिमल एक्टिविटी या जो भी इन्वामेंटल फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं हमारे एविडेंस को बट uh, जो इंडोर क्राइम सीन्स है उसमें जो कंटामिनेशन है वो किन से होता है लोगों से होता है कंटामिनेशन कम्स विद द पीपल दो क्राइम्स विच हैपेंड इन साइड द हाउस और इन अ क्लोज एनवायरमेंट कोई भी क्लोज एनवायरमेंट कोई भी हाउस कोई भी हॉल कोई भी लिविंग रूम हाउस किसी भी जगह पर कोई क्लोज एनवायरमेंट है अगर वहाँ पर कोई क्राइम हुआ है तो उसको हम कहेंगे इंडोर क्राइम सीन ठीक है जैसे आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स होते हैं ना उससे रिलेट कर लो आउटडोर मींस बाहर इंडोर मतलब अंदर तो इंडोर क्राइम सीन्स में वो एरिया जो कि क्लोज्ड है क्लोज इन्वायरमेंट में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंडोर क्राइम सीन कंटामिनेशन कम्स विद द पीपल अब इंडोर क्राइम सीन में कंटामिनेशन इसमें भी लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज लगेगा क्योंकि टाइम के साथ जो एविडेंसेस हैं वो चेंज होते हैं अब हम लेट करेंगे अगर कोई क्राइम किसी घर में हुआ है आ, एक दिन पहले या दो दिन पहले अगर हमको पता इन्फॉर्मेशन हो गई हमको पता चल गया है कि एक्स वाई जेड किसी भी घर में कोई क्राइम हुआ है और हम बोलेंगे और अगर हम बोलेंगे कि हम आराम से जाएंगे वहाँ पे आराम से क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई क्राइम सीन तो हम दो हफ्ते के बाद या एक हफ्ते के बाद जाएंगे तो वहाँ पे जो एविडेंस है आपको वैसे के वैसे मिलेंगे उनमें प्रोग्रेसिव चेंज का लॉ तो लगेगा ही प्रोग्रेसिव चेंज के लॉ की वजह से जो एविडेंसेस है वो चेंज हो सकते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है उनकी क्वालिटी ख़त्म हो सकती है ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे इसी वजह से इंडोर क्राइम सीन को भी जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिले प्रोसेस करना चाहिए एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए तो जो इंडोर क्राइम सीन है उसमें कंटेमिनेशन किन से आता है लोगों से आता है इसी वजह से किसी भी क्राइम सीन को सबसे पहले सिक्योर करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कम लोग वहाँ पे जा सके और कंटेमिनेशन कम हो सके वो अपने 
कुछ छाप ना छोड़ते वहाँ पे जिनकी वजह से हम उनको भी अक्यूज के कैटेगरी में ले लेंगे तो जो इंडोर क्राइम सीन है क्राइम सीन्स आर सम वॉट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड एज़ कम्पेयर टू आउटडोर येस इट इज़ सम वॉट प्रोटेक्टेड क्योंकि क्लोज एनवायरमेंट में हो रहा है तो एज़ कम्पेयर टू आउटडोर क्राइम सीन प्रोटेक्टेड ही हम कहेंगे इनको ठीक है नेक्स्ट है थर्ड क्राइम सीन है कन्वेंस क्राइम सीन वेन पीपल यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कमिट द क्राइम और कंडक्ट द क्राइम जब कोई पर्सन कोई भी व्हीकल या कोई कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है कोई ऑटो यूज़ करता है मोटर बाइक यूज़ करता है कार यूज़ करता है किसी भी क्राइम को करने कंडक्ट करने के लिए या फिर क्राइम कमिट करने के लिए या क्राइम को कंडक्ट करने के लिए इन दोनों ही केसेस में अगर किसी भी व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन के मींस का यूज़ किया गया है तो हम इसको बोलेंगे कन्वीनियंस ऑफ क्राइम ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई क्राइम इंडोर में हुआ है फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने मर्डर किया घर पे और अब उस लाश को ठिकाने के लिए वो ठिकाने लगाने के लिए जंगल पर जाके उसको फेंकना है तो अब वो पैदल तो लेके जाएगा नहीं कोई भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा और ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा जिसके वजह से उसका ये क्राइम डिस्क्लोज मत हो आप बाइक पे तो लेके जाएंगे नहीं मोटर बाइक पे किसी भी डेड बॉडी को लेके जा नहीं सकते तो क्या कोई भी क्लोज ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना होगा कोई ट्रक ऑटो या कार इन सब चीज़ों के थ्रू अगर हम इंडोर से आउटडोर अगर इंडोर इसमें इंडोर आउटडोर दोनों यूज़ हो जाएगा ठीक है क्राइम हुआ इंडोर में और जाके उसको एग्जीक्यूट करा आउटडोर में तो यूज़ किया व्हीकल का तो ये भी कन्वेंस क्राइम सीन कहलाएगा इसमें ये तीनों क्वालिटीज़ मिक्स हो जाएंगी कि इंडोर में भी जो इंडोर एरिया में क्राइम हुआ है वहाँ पे भी एविडेंस मिलेंगे कन्वेंस टाइप के भी एविडेंस मिलेंगे कार में ऑटो में ट्रक में जिसके भी हेल्प से उसको कमिट किया है उसने वहाँ पर भी एविडेंस मिलेंगे और आउटडोर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो ये तीनों जगह पर एविडेंसेस मिलेंगे और ये तीनों ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये तीनों टाइप के क्राइम सीन का मिक्स एग्जाम्पल है बट कन्वेंस क्राइम सीन क्या होता है जब कोई भी व्हीकल यूज कर रहे हैं हम क्राइम कमिट करने के लिए या उस क्राइम को कंडक्ट करने के लिए तो हम कहेंगे ये थर्ड टाइप का क्राइम सीन कन्वेंस कन्वेंस क्राइम क्राइम सीन अब इसका एग्जाम्पल क्या है रॉबरी और ऑटो थेफ्ट रॉबरी एग्जाम्पल है रॉबरी करने के लिए भी व्हीकल का यूज़ करते हैं ऑटो थेफ्ट अगर किसी की कार चुरानी है किसी की मोटर बाइक चुरानी है या फिर उसका कोई ऑब्जेक्ट हमको चुराना है तो फिर भी हम व्हीकल का यूज़ करेंगे है ना तो ये कहलाएगी कन्वेंस टाइप ऑफ क्राइम सीन अब हमने तो क्राइम सीन पढ़ लिया बट क्राइम होता क्या है क्राइम को हम एक्चुअली अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे क्राइम को तो क्राइम क्या है इज़ एन अनलॉफुल इलीगल एक्ट बिहेवियर और एक्टिविटी इट कैन बी एक्ट बिहेवियर और एक्टिविटी आप कुछ भी बोल लो चाहे इलीगल या अनलॉफुल एक्ट बोल लो इलीगल अनलॉफुल बिहेवियर या एक्टिविटी ये सारी चीज़ अगर लॉ के अगेंस्ट है अगर इलीगल है तो हम उसको कहेंगे क्राइम हमारे जो भारत है या कोई भी कंट्री है किसी भी देश का एक कुछ नियम होता है कानून होता है जिसको तोड़ने से वो इलीगल हो जाती है ठीक है अगर हम कोई लॉ है अगर उसको हम तोड़ते हैं तो वो इलीगल हो गई अनलॉफुल हो गई तो वो कहलाएगी क्राइम अगर कोई भी पर्सन इलीगल या अनलॉफुल लॉ के अगेंस्ट कोई एक्ट करता है या बिहेवियर करता है या कोई एक्टिविटी करता है तब वो कहलाएगा क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल बाई द स्टेट और अदर अथॉरिटी और वो पनिशेबल होगा या नहीं भी होगा दो टाइप के ऑफेंस होते हैं ठीक है एक कॉग्निजबल ऑफेंस होता है और एक आ, इन अनकॉग्निजल ऑफेंस होता है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आपको पता करना है कि ऑफेंसेस होते क्या ऑफेंस के कितने टाइप होते हैं ठीक है तो उसके वो जो कोई अथॉरिटी है वो ये डिसाइड करेगी कि क्या पनिशमेंट मिलेगी कितनी पनिशमेंट मिलेगी या तो कोई वो स्टेट डिसाइड करेगी जिस भी स्टेट में क्राइम्स हुए हैं तो ये है क्राइम की डेफिनेशन और दो और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए ये दो वर्ड्स हैं मॉडस ओपर सॉरी मॉडस ओपरेंडी और ओपरेंडी और कॉपर्स डिलेक्टी तो ये क्या होता है ये दोनों लैटिन ओरिजिन के टर्म्स हैं तो कॉपर्स डिलेक्टी क्या होता है इट इज़ अ लैटिन वर्ड मीन्स बॉडी ऑफ द क्राइम क्या मीन्स होता है इसका मतलब क्या होता है बॉडी ऑफ द क्राइम और बॉडी ऑफ द क्राइम क्या है फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस कंस्टिट्यूटिंग अ क्राइम जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस है फॉर सपोज अगर हम किसी के घर में गए वहाँ पे देख रहे हैं सामने पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है सारा खून पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक नाइफ पड़ी हुई है जिसमें भी ब्लड है तो हम क्या कहेंगे 
वो कॉपर्स रिलिक्टी हुई क्योंकि बॉडी ऑफ द क्राइम वो क्राइम की एक बॉडी है जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हम देख रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक क्राइम को तब हम उसको बोलेंगे कॉपर्स रिलिक्टी ये एग्जाम में आ भी चुका है ठीक है कि ये कौन से वर्ड से ओरिजिन हुआ है कौन मीन्स कौन से लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ है तो लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है ये और जो मोडो सोपरेंडी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम ओ कहते हैं ये भी लैडिन ओरिजिन का वर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है द वे इन विच परपिटरेटर ऑफ द क्राइम कैरीज आउट द एक्ट ये एक हैबिट होती है किसी भी क्रिमिनल की जो भी वो जब भी वो क्राइम करता है तो वो हैबिट वहाँ पे एक्सप्रेस हो जाती है हमारा काम करने का एक तरीका होता है वैसे ही क्रिमिनल्स का भी क्राइम करने का जब एक कंटिन्यूसली एक ही तरीका होता जाता है और वो नोटिस करते हैं हम तब हम उसको बोलेंगे मोटर्स ऑफ वारंटी एक हैबिट है एक तरीका और एक आदत होती है जो क्राइम करने की क्रिमिनल की वो कहलाती है मोटर्स ऑफ वारंटी ठीक है ये मैक्सिमम टाइम जो सीरियल किलर और साइको किलर्स होते हैं ना उनमें देखने को मिलता है क्योंकि वो एक जैसे ही क्राइम बार बार और किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में करते हैं तो जो हैबिट है जो आदत है उनकी क्राइम करने की वो सेम होती है उनमें एक पैटर्न होता है तब हम उसको बोलेंगे मॉडिस ऑपे रेंडी ठीक है तो नेक्स्ट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या है कौन से स्टेप्स हैं उनके और आ, क्या क्या प्रोसीजर्स है ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्राइम सीन और नेचर सारा कुछ हो चुका है जो बाकी बच्चा कॉन्सेप्ट बच गया है यू जी नेट के सिलेबस में जो दिया है क्राइम सीन और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी या इससे आपकी कोई हेल्प हो रही है तो प्लीज़ हमको बताओ कमेंट करके लाइक करके अगर आपके फ्रेंड्स भी सेम आ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सेम फील्ड से जुड़े हुए हैं फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे